Зловонный запах канализации отравляет теплые майские деньки жителям улицы Ленина. Во дворе двух домов 81, дробь 2 и 83 уже четвертый месяц стоят лужи из нечистот, переполняющих канализационные люки. Кто виноват и что делать, разбиралась Ирина Бойко. Любовь Алексеевне Полянской без малого 90 лет. Она – труженик тыла и вдова участника Великой Отечественной. В 83-м доме по улице Ленина живет 65 лет со дня его заселения. Этой весной Любовь Алексеевна старается чаще бывать на улице. В квартире духота, но окна открывать нельзя. Малейший ветерок наполняет комнаты зловонием. Одно я не могу открыть, потому что здесь канализация течет. Все время запах и с той стороны, и с этой стороны. Ветерок подул, все. Я не задыхаюсь, мне дышать нечем. По словам жильцов домов 81, дробь 2 и 83, фекальная лужа появилась три месяца назад. Она мешает ходить по двору, играть детям, дышать свежим воздухом старикам. Я живу в этом доме на втором этаже. Окна выходят сюда во двор, канализация постоянно течет. Сейчас вот началось лето, вонь это идет. У меня маленькие двое детей, мы не можем выйти погулять потому что они сюда идут. Вот мои окна открыть невозможно, потому что такой запах идет. По телевидению нельзя передать его. Дома, расположенные в историческом центре города, к центральной канализации не подключены. Все жидкие отходы стекают в септики, которые обслуживает водоканал. Стоимость услуги около 3000 рублей с дома, примерно 300 рублей с квартиры. Откачку производят 2-3 раза в год. Однако, по словам главного инженера ЖУ-9 Василия Подкопаева, с 2009 года жильцы массово прекратили платить за приезд спецтехники. В итоге, с января 2018 года, строку водоотведения вообще вычеркнули из квитанции. Ранее, когда она была у нас заложена в тарифе, мы людям выставляли, то есть завода СЖБО, ну, сумму раскидывали на жильцов согласно квадратных метров. В свою очередь жильцы не производили оплату, вывезли им жидкие бытовые отходы и вывезли. А уже платила свои деньги водоканалу за то, что они вывозили вот так. В этот раз ЖЭУ вновь оплатила откачку септика, говорят, в последний раз. Жильцам нужно собирать совет домов, подписывать договор с управляющей компанией и, конечно, вовремя платить. Тогда и летом можно будет наслаждаться ароматом цветущих клумб, а не запахом канализации. Ирина Бойко, Алексей Грачев, Денис Остапенко, Девятый канал.